大家好，很高兴又到了我们一起学习广论的时间了。这一周你们过得还好吧？那么现在我们就要开始学习了，请大家把广论翻开349页，看第六行，跟我一起呢看原文。今此教授一切修行前后唯取大论所出，以之为重，故于此处修定方法，一取大论而为宣说。呃，从下士道的法类开始到止观之间的全部的修持，都完全按照《大经大论》所说，要依照而修，以经论的说法为主，把经论的指导呢当做是最重要的。由于本论呢的教授从开头到最后的一切的修行，都只以诸大论、诸大教典所说的为重，重视诸大教典所说的修定教授。都是在依据诸大教典所说，所以在学习《生摩他》的时候呢，也讲依据着诸大教典的说法，从诸大教典中引相关的部分而宣说修订的方法。即使是宗大师那么伟大的善知识，他在为我们宣说修订的方法的时候，也是完完全全依据着诸大教典的说法。也只有这么伟大的善知识，才会完完全全的依据着诸大教典的说法。这是不是正是最伟大之处？所以宗大师说，论点所说的一切都是可以拿来修行的，而且所修的一切都必须依据诸大论点。我们呢，我们可以反思一下自己，我们呢，自称都是佛弟子，是宗大师的弟子，却很有可能呢，就像宗大师所说的，有那种毛病。什么毛病啊？所学的是一套，然后所修的呢，又是另一套。有人呢会认为《入中论》《相关中观论》等是用来辩论的，而《广论》和《略论呢》呢是拿来修行的。这个是与宗大师的所说的现行是一样的。那么在《广论》的教授中呢，还有人认为说，有可能又会分为讲说的和实修的。好像一些是用来讲说的，而另一些是用来实修的。我们这样的看法也是非常危险的，会有这样的危险性，所以一定要特别特别的注意这些没有经论依据的所谓的想法和误判。然后，甚至还有人呢，把广论呢学习广论当成是只要听闻的，听一听，然后真修的时候呢，还要再去想另一个办法。这样思考学广论的时间呢？那不就是等于在浪费时间吗？是耽误修行啊！所以这样的见解是非常可怕的。大家可以观察一下内心，看一看，在这里边列取的这些修行的误解，对修行的误解，对诸大教典的误解，我们心中呢是否有？有了就赶快要对治掉，赶快要随转，听闻随转。好，那么接着我们再往下看，看原文。此又分二：一、引生无过三摩地法；二、一比引生住心次第。出又分三：一、心住所缘，先如何修？二、住所缘时，因如何修？三、住所缘后，因如何修？今处。呃，此又分二的这个“此”呢，是指正式修习之次第，然后其中分二分为两颗，第一，引生无过的三摩地的方法；第二呢，一比引生助心的次第。然后第一颗又分为三，第一个就是内心投注于所缘之前，应当如何做？这里的“助”呢，就是投注的意思。那么第二，投注于所缘的时候。正投注于所缘的时候，应该如何做呢？第三，投注于所缘之后，应当如何做呢？很清晰吧？那我们先看第一部分。注意哦
，看书。若不能灭，不乐修定，乐定藏品所有懈怠，出即于定，不令去入。纵一获得，亦不能相续，速当退失。故灭懈怠，为出切要。若能获得喜乐增广，身心清安，昼夜行善，能无疲厌，懈怠尽处，未生清安，须能生清安之因，妙三摩地，恒发精进；未生精进，须正定具足，恒常猛力，西欲欲乐之因，须由关键正定功德引动心意，坚固信心，故应先思正定功德，速修信心。此等次第，修而观之，极显决定，故应认为最胜宗要。有看到吧？那么这一段是在说什么呀？说，如果我们不能遮止呢，不乐修定，而喜好定的障品，不顺品的这种懈怠，那么从一开始呢，就。无从去入定，他不想修定，然后即使获得了一次呢，也没法再延续，所以呢，他所获得的东西会迅速的退失，因此最初遮止懈怠，这是非常重要的一件事情。如果获得了习乐增广的身心清安，那么日夜行持善法都不会感到疲厌，所以呢，能去除懈怠，而要发起清安，必须。要怎么做呢？就是对于三摩地能够持续的、持续的策发精进，这是升起清安的因。那么要发起精进，就需要有强烈而持续的需求定的这种欲求、欲求。那么这个欲求的因是什么呀？欲求的因。想一想是什么？需要见到定的功德而引动心意的坚固信心。那么我们可以想说，见到了定的功德而引动心意，这个引动心意，引动是有夺意，然后比如说夺智者意啊，还有就是说，就是一看到之后，就整个心被不由自主的吸引。就是那样的引动心意的信心升起的坚固信心，所以最初呢，应当反复的修持思维定的功德的信心。注意这里边夺意，是因为定的功德夺了我们的心意，让我们产生不由自主的这样的一个坚定的信心。所以呢，首先要对于定的功德要数数数数的思维，思维干什么？要修信心啊。然后有了信心之后呢，就会产生欲求了，然后想要获得这样的定，对吧？而且这样的欲求呢，绝对不是升起一下子而已，而是要恒常猛力的升起了，恒常猛力的欲求心，然后就会发精进，精进呢也不是就那个心很猛的发一下就而已了，而是要恒发精进。要恒常的策发精进，恒常策发精进之后，才能获得喜乐增广的身心清安。获得了身心清安之后呢，日夜行持善法，都不会感到疲厌，就能去除懈怠。有没有发现去除懈怠的办法还挺快乐的？去除懈怠所修的定呢，才不会消失。这是有非常明晰的、明了的、清晰的这样的修行的次第。而这些次第呢，注意，而这些次第呢，如果你经过修持、修持走过来、走过去之后，回头再看的时候，就能极其清晰的、更加定解了。所以呢，要认定为殊胜的宗要。也就是呢，书生的扼要，有认真听吧。那么，就是懈怠
，懈怠的因呢，就是、说因为有懈怠，这个过失生不起定啊。那么懈怠到底是怎么回事？前面懈怠的因前面有说过，就是呢，他不好要修定，而喜欢跟定相反的东西，就喜欢唯品。那唯品是什么呀？定就是这样的，然后唯品就是心，就是像心猿意马，散乱的心。散乱于什么呢？散乱于贪嗔痴啊！它不是自由的散乱，它是被贪嗔痴的力量所控制，沿着贪嗔痴的范畴在散乱，造恶业。之所以不好要等迟呢，是因为他不知道等迟的功德。这个病是可以治的，就是一旦知道等迟的功德，就迟罪为良药的话。呃，如果知道等迟的功德，获得等迟就能获得清安。有了清安呢，心想缘着什么善所缘。然后就能呢随心所欲的去圆什么善所缘，然后能够讲心呢安置于善所缘上，很自由自在的。你说被善所缘牵住也可以，也可以说随着善所缘自由的飞翔。所以，由于不知道等迟的功德，所以呢，我们就对定呢生不起好药。由于没有好药之心，就是想要他的欲求就不会升起来。那如果没有一个欲求，没有一个想要的心，那我们怎么会能为了修定而努力呢？所以，为了发起这个希求的心，在最初呢，就一定要提到直观的胜利。在修学任何法类的最初，都要先讲修持那个法类的胜利，就是为了对那个法类要发起踊跃的好药之心。有没有发现，我们的心是可以透过学习而动转的？然后我们有学习能力，这个学习能力透过听闻正法，透过听善知识说法，学习教典而发生转变。从对定完全没有好药心，到了解了定的功德，就会升起那种想要得定的这种欲求心。所以这是多么美好的一件事情！我们有学习能力。所以，要感谢佛菩萨，然后感谢父母，给我们这个能修行的狭身提供的这种美好的条件。能学习是多么美好的一件事情。所以大家不要觉得哇，修定好像很难啊，就好像呃高的就像天上的星星一样，我们怎么也够不到。透过学习，按照次第一步一步的，我们前面都学了那么多了，都学持戒、学发心、学各种过去都没有学过的。那么为什么学定不能学会呢？大家要加油